Комментарий от благодарного подписчика Татьяны Белоус. Кто-то явно открыл ящик Пандоры. Времена меняются. С удивительной скоростью появляются все новые и новые фотогравюры, картины, литографии древних территорий, пострадавших от катаклизмов. Все новые места и страны, со все более подробной детализацией интерьеров, одежд, предметов быта, освещения и прочего, появляются новые имена художников. У Пиранези уже появился сын, тоже художник, не менее гениальный, чем он, и множество конкурентов. Все пишут в одной манере, видимо, чтобы оправдать такое количество художественных свидетельств, которые не под силу одному. Причем один гениальнее другого, успевших чудесным образом зафиксировать все это с разных ракурсов вплоть до моментов заселения руин. Открываются новые, неизвестные архивы, детали технических приспособлений, скрытые еще недавно от глаз зрителя. Возникает вопрос, а существовали ли они действительно, и не вымышленные ли это имена с придуманными биографиями, просто лавина новых имен, сведений, позволяющих со всей очевидностью утверждать, а не просто предполагать, наличие в прошлом великой разрушенной цивилизации, буквально стертой с лица земли, имевшей недосягаемой красоты архитектуру и намного опередившей нас в техническом отношении или, во всяком случае, превосходящей наше представление о ней. И повсюду не только одна и та же картина разрушений, но и одна и та же великая архитектура что доказывает наличие одной мировой культуры на планете в прошлом, объединявшей огромные территории северного полушария, многочисленные народы под единым управлением, с единой мифологией, эпосом, религией, богами и историей, развитой в техническом отношении. Наше представление о древних – ложь, тиражируемая историками. Стоит только взглянуть на сияющие светом храмы, площади, освещенные как днем, улицы городов во время празднований, залитые иллюминацией, все эти шпили и гигантские люстры, приспособления, напоминающие гигантские свечи в канделябрах, антенны и металлические каркасы в куполах соборов. И становится ясно, что они были знакомы с электричеством и использовали его повсеместно. Отрицать это смешно и глупо. Сведения растут, как снежный ком. Уже открылись и засекреченные ранее патенты на использование атмосферного электричества наших современников и многое другое из закопанной истории человечества. Истина неуничтожима, ее нельзя скрыть надолго, она рано или поздно выплывает на свет. А ученые молчат, делают вид, что всего этого нет. Или крутят у виска.